कारण हलोडीट लग इन जारी लैपटपर डेस्कटप इंटरनेट कनेक्शन नहीं तो होते तो ना होले फाइबरे ये विषय गुलो उधर टाम्सन कंडीशन में बितर पड़े तादें देखा जाए वोरा अपना के जेको नो टाइम है और तो शाते शाते करना है किंतु किसी दिन पौरी देखे जाए जो वोरा अकाउंट जो कौन रिव्यू करे तो अकन अपना अकाउंट टा बातिल करे दीपे तो जो � मोबाइल उचित होना वाईफाई व्यवहार करे आपनी अपना मोबाइल ले फाइबर लॉगिन था का अबुस्त आपना व्यवहार करा ठीक ना तो एक हद तक जो भी ये रकम है जिन आपने फ्रेंड फाइबर यूज़ करते करें ना तो अकोन आपने चाहिए व्यवहार करते पारे तो अबे तार पर मोबाइल ले उचित जे सब समय आपना निजेर वाईफाई निजेर आईपी � तो फाइबर इटा एक टैक्टिव मार्केटप्लेस जेकन हमने डायरेक्ट क्लाइंट्स साथे काज करते पड़े। जो तो गुलो मार्केटप्लेस आचे तार भी तोरे सब तके जॉन ओप्री एक टा मार्केटप्लेस सुनो फाइबर। विशेष कर हमने बांग्लादेशी दर जुन्नो फाइबर को भी जॉन ओप्री एक टा मार्केटप्लेस। कारण इखाने शॉप रिलेटेड कंटेंट राइटिंग, शॉप काज आपनी पाबिन फाइबर आपनी चेक करो एक तो स्किल शिक्षा आपनी फाइबर ऐसे फ्रीलांसिंग करते पार बैठे तो पहले मतो अकाउंट क्रिएट करो अकाउंट क्रिएट करो शुमें शॉप शुमें आपने रा जॉइन अथवा साइनिंग तो पहले मतो फर्स्ट है जॉइन ऑप्शन है जब ने इकन थे के पाबिन कंटिन आर कंटिन्यू विथ एप्पल आर एक पढ़े आते हैं ईमेल तो आमी बोल बो शब्दों में ईमेल दिए अपना रा अकाउंट क्रिएट कर बन कारण गूगल दियो कर बन ना आर एप्पल बा अपन जो दिकारो मैकबुक था के अथवा फेसबुक को नोटा दिया शोले अकाउंट टक कंटिन्यू कर बन ना शिक्षित से कि हम फेसबुक दिए जो दिकांटिन्यू कर उंट पोर्टफोलिओ क्रिएट करते फायबर गिग बोले अर्थात एज ए सेलर हिसाब से सार्विस गो के सेल कर सार्विस गो सेल कर मार्केट प्लेस टाते तो तक आपके 
আপনার সার্ভিস ওটা কিছু ডেমো সাজিয়ে রাখতে হবে যেমন আমরা কাজের এই ডেমো কাজগুলোকে বা যেটাকে আমরা পোর্টফোলিও বলি এটাকে ফাইবার গিগ বলে গিগ যারা সহজে বুঝে না আমি আরো একটু সহজ করে বলে দেই যে একজন ক্লায়েন্ট ফাইবারে আসার পরে সে লোগো ডিজাইন দরকার এখানে লোগো লিখে সার্চ করবে এই যে এখানে লোগো লিখে সার্চ করতেছে এটা হলো সে লোগোর গিগ গুলো সামনে পাচ্ছে তো এটা আমরা এভাবেও বলতে পারি যে আপনি একটা মেলায় একটা শপ বা একটা দোকান দিলেন তো দোকান দেওয়ার পর বা একটা স্টোর আপনি নিলেন তো স্টলে আপনার এটা একটা সাজানো আছে অর্থাৎ এই দিকটাতে একটা সাইডে সব মানে ক্লোথিং যে প্রোডাক্ট গুলো আছে এগুলো পাওয়া যাবে একটা সাইডে জুয়েলারি প্রোডাক্ট একটা সাইডে এভাবে করে সবগুলো সাজানো আছে ফুড প্রোডাক্ট এক পাশে তো আপনি মনে করেন যে একটা ফুড ফুডের একটা স্টল আপনি দিলেন তো আপনার যারা কিনবে বা যারা মেলায় আসবে তারা দেখতে থাকবে যে আসলে কার দোকানে কি আছে বা কি ভালো তো এরপরে যারটা পছন্দ করবে তার সাথে সে কথা বলবে অথবা তার কাছ থেকে গিয়ে বলবে যে আহ যে প্রাইস দেওয়া আছে ওই অনুযায়ী সে ওখান থেকে কিনে নিবে অথবা তার সাথে কন্ট্যাক্ট করেও বা একটু কথা বলে দাম কমালো বা আরো কিছু এক্সট্রা নিয়ে প্রাইস বাড়িয়ে নিয়ে নিল ফাইবারের বিষয়টা এমনই আপনার এখানে যখন একজন ক্লায়েন্ট আসে আসার পরে যে কোনো সার্ভিস লিখে সার্চ করে সার্চ করার পর এই গিগ গুলো সামনে আসে এই গিগ গুলোকেই আমি একটু আগে দোকান বলেছি তাই দোকানকে মনে করেন যে দেখ ক্লায়েন্ট দেখতেছে যার দোকানের লোগো গুলো ভালো মনে হচ্ছে তার থেকে সে কিনে নিবে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট কিরকম চায় ক্লায়েন্ট চাচ্ছে এই রকম একটা লোগো এরকম একটা লোগো চাচ্ছে ক্লায়েন্ট এটা সে এখানে যে ডিজাইনার আছে হয়তো তার সাথে এখানে তিনটা প্রাইস আছে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড আর প্রিমিয়াম বেসিক প্রাইস এখানে সে দেওয়া আছে একশো তিরিশ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান এইটি আর প্রিমিয়াম টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি তো এখানে এক একটার এক এক প্রাইস বেসিক প্রাইসে সে দিচ্ছে একটা কনসেপ্ট এস ডি জেপি জি পিএনজি আর ভেক্টর ফাইল স্ট্যান্ডার্ডে দিবে দুইটা কনসেপ্ট ব্রান্ডিং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস আর বাকিগুলো আগেরটার মতন আর প্রিমিয়ামে সে তিনটা কনটেস্ট কনসেপ্ট দিবে তারপর ব্রান্ড রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস এটা অ্যাডভান্স লেভেলে দিবে আর এখান থেকে কর্পোরেট আইডেন্টিটি করে দিবে টোয়েন্টি পেজ এভাবে তো এখানে ক্লায়েন্ট সরাসরি এগুলো এ কন্টিনিউ করে এখান থেকে অর্ডার কনফার্ম করে নিতে পারে ঠিক আছে এভাবে আসার পরে আরো কিছু এখানে এক্সট্রা সার্ভিস রয়েছে যেগুলো সে অ্যাড করে নিতে পারে ঠিক আছে তো যাই হোক দেখেন আমি যখন এভাবে ফাইবার ক্লায়েন্ট আসে এভাবে আপনার থেকে অর্ডার করে নিয়ে নিবে তো এই জন্য প্রথমে আপনাকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর আপনার সার্ভিস আপনি কোন রিলেটেড কাজ করবেন বিজনেস কার্ড ডিজাইনের কাজ করবেন নাকি ফ্লায়ার ডিজাইন করবেন নাকি লোগো ডিজাইন নিয়ে কাজ করবেন নাকি আপনি টি শার্ট নিয়ে কাজ করবেন যে ক্যাটাগরিতে কাজ করেন আপনি অ্যাজ এ নিউজ সেলার হিসেবে এখানে সাতটা গিগ ক্রিয়েট করতে পারবেন এরকম ঠিক আছে যেমনটা আমরা এখানে একজন ডিজাইনার ডিজাইন থেকে আমরা দেখতে পারি এনার প্রোফাইলে আসি এনি মাত্র একটা গিগ দিয়েছে কারণ একটা গিগই তার যে পরিমাণে কাজ আসছে তার একাধিক গিগ প্রয়োজন হচ্ছে না ঠিক একইভাবে আমরা এখানে আরেকজনকে সার্চ করতে পারি তার এখানে আঠারোটা অর্ডার কিউতে আছে সেই ইউএস এর তারও একটা গিগ আছে কারণ একাধিক গিগ প্রয়োজন নেই আমরা একটু আগে এই ডিজাইনার কে দেখেছিলাম আমরা তার গিগটাতে দেখি তার প্রোফাইলে 
তার এখানে তিনটা গিগ আছে গিগের বিষয়টা হলো আপনি যখন কাজ আসবে তখন আর একাধিক গিগ প্রয়োজন হয় না তবে নিউ স্যালারি হিসেবে আপনারা সব সময় ট্রাই করবেন সাতটা গিগ দেওয়ার জন্য তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটর ভিডিও ভিডিও তো আপনাদের এখানে দেওয়া আছে এবার আপনারা গিগ কিভাবে ক্রিয়েট করবেন গিগ ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের রিসার্চের প্রয়োজন হয় কারণ আপনি যে কাজগুলো করবেন এটাতে আপনার রিসার্চ করে তারপরে এটাতে কাজ করতে হবে তো প্রথমত আমি লোগো ডিজাইন লিখে সার্চ করেছি ক্লায়েন্ট লোগো ডিজাইন লিখে সার্চ করবে তো আমি যে কাজগুলো দেখি আপনি এটা চিন্তা করেন একজন ক্লায়েন্ট কিভাবে কাজ করে ক্লায়েন্ট এখানে লোগো ডিজাইন লিখে সার্চ করার পরে গিগ পায় এক লক্ষ আশি হাজার গিগ আছে সর্বপ্রথম ক্লায়েন্ট কি করে এখানে অনলাইন সেলার করে দেয় এখান থেকে পনেরো হাজার আসে তাহলে দেখি যারা অনলাইনে আছে তাদের কি পরিমাণে কাজ আছে তাদের কি কাজ বেশি নাকি কম দেখেন এনার এগারোটা কাজ আছে এনার তিনটা একটা কাজ আমরা যাদেরকে দেখতেছি এদের মূলত কাজ এখানে কম তো আপনাদের এখন অনলাইনে থাকতে হবে এখন অনলাইনে কেন আপনি থাকবেন কারণ আমি ফাইবারে যখন ফার্স্টে এসে একটা গিগ দিব এই গিগটা কিন্তু আমার ফার্স্ট পেজে আসবে না বা র্যাঙ্কিং করবে না এক লাখ আশি হাজার গিগ থেকে ফার্স্ট পেজ এই যে পেজটা আছে এই পেজে গিগ আছে মাত্র আটচল্লিশটা গিগ আছে এরকম দেখেন এরকম হাজার হাজার পেজ আছে প্রথম আমরা মাত্র পাচ্ছি আটচল্লিশটা গিগ তো আমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর গিগ দেওয়ার সাথে সাথে কি ফাইবার আমাকে ফার্স্টে রাখবে না ফাইবার আমাকে ফার্স্টে রাখবে না এর কারণ হলো আমি কি ফাইবারে অনলাইনে থাকি কি না আমার থামনেল কি সুন্দর কি না আমার টাইটেল সুন্দর কি না আমি যখন এই এখান থেকে মাউসটা নিয়ে যাই এটার উপর একটা ইমপ্রেশন পরে এখানে নিলে এটার উপর একটা ইমপ্রেশন পরে আর আমি যদি এখানে এসে মাউস না নিয়ে শুধু একটা ক্লিক করি মাউসের লেফট বাটনে এটি ক্লিক করলাম এই এটাতে একটা ক্লিক বাড়ছে এই গিগের তো এরকম ইমপ্রেশন ক্লিক বাড়লে গিগটা আস্তে আস্তে র্যাঙ্ক করে অনেকে আছেন যারা ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সাথে সাথে আপনি কাজ পাবেন এটা গেল একজনের কথা আবার আরেকজন আছে যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সাথে সাথে কাজ পায় না তো এক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে অনেকদিন তো কতদিন অপেক্ষা করবেন এটাতে বলা যায় যে দুই মাসের মতো বা দুই মাস তিন মাস যতদিন না পর্যন্ত আপনার কাজ আসে তবে তার আগে কাজ চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অপেক্ষা করব প্রথমত আপনি আপনার পিসিতে এভাবে ফাইবারটাতে লগ ইন রাখবেন লগ ইন রেখে আপনি আপনার কাজ করতে থাকবেন আপনি এখান থেকে এসে আপনার কাজগুলো করে নেবেন এই কাজ করার পরে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পর এখানে ফাইবারে আসবেন একটা রিফ্রেশ দিবেন এটা হলো যতক্ষণ আপনি অনলাইন আসেন কারণ ফাইবারের ওদের এআইটা এরকম যে ওদের আপনি এখানে কতক্ষণ আছেন বা আপনি কি আদৌ এই ট্যাবে আছেন কিনা এটা ওরা চেক করে ওদের এটা অটোমেটিক রোবটিক সিস্টেমে হয় এই জন্য ওরা মানে নর্মালি এগুলো করে রোবটিক সিস্টেমে করে যেটা এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো ওদের এআইটা এই সিস্টেমে করে দেওয়া বা তখন দেখা যায় যে আপনার আপনি যদি না থাকেন আপনি অন্য ট্যাবে আছেন তো দেখা যায় চার পাঁচ মিনিট পর ওরা এমনি আপনাকে অফলাইন করে দেবে তো এই জন্য পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট বা দুই মিনিট তিন মিনিট পর পর মাঝে মাঝে এসে এভাবে অটো মানে রিফ্রেশের জন্য আপনি এখানে রিফ্রেশটা দিয়ে দিতে পারেন এটা গেল এক সিস্টেম এটা আমি অনলাইনে থাকার বিষয়টা বলতেছি যে ফাইবারে কিভাবে আসলে কাজগুলো আসে সেকেন্ড যে বিষয়টা হলো আপনাকে কিছু এক্সটেনশন আছে গুগলের ওগুলো ব্যবহার করা যেমন এখানে আছে আমি একটা এক্সটেনশন দেখাই অটো রিফ্রেশ প্লাস তো এটা যদি আপনাদের না থাকে কিভাবে নিয়ে আসবেন
তো এখানে আমি দেখাই এখন এগুলো আমরা কিভাবে নিয়ে আসব তো আমি এখানে অটো রিফ্রেশ এক্সটেনশন লিখে সার্চ করলাম ফার্স্টে গুগলের একটা এখানে ফার্স্টে চলে আসছে ওটা আমি এখানে ওপেন করে নেই गुगल तब सामने चले এরপরে আপনি এখান থেকে এটাকে পিন করে দিবেন এই অটো রিফ্রেশ প্লাস এই যে এক্সটেনশন এটা আপনি ডাউনলোড অপশনের সেকেন্ড যে লিঙ্কটা এখান থেকে যাবেন তো এটা নেওয়ার পরে আপনি কি করবেন আমি যখন আপনাদের ফেসবুকে আসি আপনাদের যে গ্রুপটা আছে এটাতে এখানে আসার পর এটাতে এটা লেফট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা যাব যদি এটাকে আপনি সেকেন্ডে করেন তখন হবে মিনিমাম থ্রি হান্ড্রেড আর এখানে আপনি ছয় বা সাত মিনিট করে দেন তো আমি ওখানে সরি এটা অনেক বেশি হয়ে গেছে থ্রি হান্ড্রেড আর এখানে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ফোর ফিফটি দেন এখানে স্টার্টে ক্লিক করবেন অ্যালাউ তো এটা এখানে পাঁচ মিনিট বা ছয় মিনিট পর পর এভাবে রিফ্রেশ নিতে থাকবে তো এটা হলো আপনি যদি ফেসবুকে মানে ফাইবারে না থাকেন অর্থাৎ ঘুমাবেন আপনি যে টাইমটাতে ফেসবুক ফাইবারে থাকবেন না এই টাইমটাতে এছাড়া আপনি যখন বাহিরে থাকবেন আমি তো বলে দিয়েছি আপনারা ফোন ব্যবহার করে সেখান থেকে ফোন দিয়ে আপনি এটাতে লগ ইন করে নিতে পারেন ঠিক আছে ওকে তো এরপরে এটা গেল অনলাইনে থাকার বিষয়টা যে অনলাইনে থাকলে আমরা আসলে কাজ বেশি পাই ক্লায়েন্ট আমাদেরকে যে টাইম গুলোতে বেশি নক দিয়ে থাকে তিনটা থেকে রাত তিনটা থেকে সকাল পর্যন্ত সকাল দেখা যায় সাতটা আটটা পর্যন্ত আসলে এই টাইম গুলোতে ফাইবারে ক্লায়েন্ট বেশি থাকে তো আপনারা ট্রাই করবেন যে এই টাইমটাতে ফাইবারে লগ ইন রেখে ঘুমাতে পারেন বা ঘুমালে কি করবেন তখন ঘুমালে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হলো আপনি ফোনে যে অ্যাপসটা ইনস্টল করবেন ফাইবারের ওইটার নোটিফিকেশন আপনার কাছে কিন্তু আসবে ক্লায়েন্ট মেসেজ দিলে তো তারপরে আপনার আপনাকে যখন ক্লায়েন্ট অর্ডার প্লেস করবে সবগুলোতেই আপনি 
নোটিফিকেশন পাবেন তো নোটিফিকেশনের সাউন্ডটা একটু বড় কোনো নোটিফিকেশন দিবেন যেটা দুই তিন সেকেন্ড বাজে নর্মালি তো এক সেকেন্ডের মতন বাজে আপনার নোটিফিকেশন ওই অ্যাপসটার জন্য আপনি চেঞ্জ করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল অনলাইনে থাকা এবং কিভাবে আপনি ক্লায়েন্টকে পাবেন এবার আসেন গিগ আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করবেন প্রথমত গিগ এর যে কাজগুলো দিবেন হোক সেটা বিজনেস কার্ড হোক সেটা ফ্লায়ার হোক সেটা লোগো বা টি শার্ট আপনার নিজের যে কাজ সেগুলো দিবেন এবং সেখান থেকে বেস্ট বেস্ট কাজগুলো আপনি এখান থেকে এনে প্লেস করে দেবেন ঠিক আছে এমন না যে আমি এখানে একটা কাজ দিলাম যেটা আসলে আমি কোথা থেকে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে এসেছি বা একটা সেভ করে আমি দিলাম এই গিক রিপোর্ট যদি মারে তখন কিন্তু গিক থাকবে না যে ডিজাইনের যার ডিজাইন তো আবার এখানে আর একটা প্রবলেম হয় আমি এখানে এত সুন্দর একটা গিক দিয়েছি এটা একটা গুগল থেকে নিয়ে আসছি কিন্তু আমি আসলে এই কাজটা পারি না আমার ক্লায়েন্ট যখন আমাকে সে নক দিচ্ছে আমি কিন্তু এই ডিজাইনটা তাকে করে দিতে পারতেছি না না করে দেওয়াতে যে ব্যাড একটা রিভিউ আসে ওইটার কারণেও দেখা যায় যে আমার কাজগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে একটা সময় গিয়ে আমি আর কাজ পাবো না এই জন্য সবসময় যেটা বলে যে আপনারা আপনাদের কাজগুলো দিয়ে এভাবে থামনেল ক্রিয়েট করবেন গিগ থামনেলের একটা সাইজ আছে যে এই থামনেল বা এই পরিমাণে আপনি সাইজ নেবেন এখন এটাতে কতটুকু সাইজ আছে এটাতে একটা সাইজ আছে যে আমরা গুগল করে দেখাচ্ছি গিগ ইমেজ সাইজ এখানে অনেকগুলো দিয়ে দিয়েছে এগুলো কিন্তু ফাইবারে গিগ ইমেজ আপনার ফাইবার লেখার দরকার নেই এমনিতেই চলে আসবে অনেকগুলো সাইজ আছে ম্যাক্সিমাম সাইজ হলো চার হাজার বাই চব্বিশশো ষোলো এই সাইজে দিলে সেটা আপনার ইমেজের কোয়ালিটি ভালো আসে কারণ একটা গিগ ওপেন করার পর ক্লায়েন্ট এটা আবার এভাবে ওপেন করে দেখে তো সাইজ কম হলে তখন এটা ফেটে যায় ভালো আসে না এটা একটা বিষয় তারপরে সাতশো বারো বাই চারশো তিরিশ আছে বারোশো চল্লিশ বারোশো আসবে সাতশো সত্তর এরকম আলাদা আলাদা সাইজে নিতে পারেন গিগ আপনি নিউজ সেলার হিসেবে যখন একটা ভিডিও দিবেন এরকম একটা ভিডিও দিবেন এই ভিডিওর কারণে গিগের র্যাঙ্কিংটা ভালো হয় যারা মোটামুটি প্রিমিয়ার প্রো বা এই রিলেটেড ভিডিও এডিটিং এর সফটওয়্যার গুলোতে কাজ জানেন তো যে কাজগুলো আছে সেগুলো দিয়ে একটা ভিডিও করে দিতে পারলে ভালো তো থামনেল প্রথম সুন্দর হতে হবে এরপর টাইটেল কারণ টাইটেল যেটা দিচ্ছে এই যে লোগো ডিজাইন এই আমি উপরে লোগো ডিজাইন লেখার পরে এই অনুযায়ী এটা সামনে চলে এসেছে তো আপনাকে অবশ্যই এমন একটা টাইটেল দিতে হবে যেটা যে কোনো সার্চে সামনের দিকে চলে আসে ঠিক আছে আচ্ছা এক মিনিট একটু জয়েন থাকেন আচ্ছা তো দেখেন আমরা যখন সার্চ করি তো এই সার্চের ক্ষেত্রে আমি যেটা টাইটেল দিচ্ছি এই অনুযায়ী কিন্তু সামনে চলে আসে এটাতে আরো সাজেস্টেড কিছু কিওয়ার্ড এখানে দেওয়া আছে যেমন লাকজারি লোগো ডিজাইন সিগনেচার লোগো ডিজাইন মাস্কট লোগো ডিজাইন তারপর আছে মডার্ন এগুলো আমি এখান থেকে কপি করে রাখি লাকজারি লোগো ডিজাইন সিগনেচার লোগো ডিজাইন মাস্কট লোগো ডিজাইন মডার্ন লোগো ডিজাইন লোগো অ্যানিমেশন এখানে আমরা এখন 
মডার্ন লোগো ডিজাইন লিখে সার্চ করে দেখাই এটাতে কি কি কিওয়ার্ড সামনে আসে এখানে আসে মিনিমালিস্ট বিজনেস লোগো ক্রিয়েটিভ লোগো ইউনিক লোগো তো কাস্টম বা মডার্ন মিনিমালিস্ট এগুলো আমি সব কপি করে নেই এটা কাজ কি দেখেন এবার দেখেন এখানে আমরা দুইটা নিলাম একটা হলো লোগো ডিজাইন লেখা পর লাকজারি লোগো আসছে সাইনেজ সিগনেচার লোগো এই যে ট্যাগ গুলো আছে বা সাজেস্টেড কিছু কিওয়ার্ড এরা দিয়ে দিচ্ছে এটার কাজ কি তো আপনি থামনেল সুন্দর করবেন টাইটেল সুন্দর করবেন এখন টাইটেল কিভাবে নেবেন আপনারা একাধিক গিগ দেখবেন যারা টপ রেটেড আছে যারা মোটামুটি ভালো কাজ করতেছে এদের আপনি গিগ গুলো রিসার্চ করবেন রিসার্চ করে ওখান থেকে দশটা টাইটেল থেকে একটা টাইটেল আপনার এমনিতেই কনসেপ্ট চলে আসবে এবার আসেন ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশনে আপনার সার্ভিস সম্পর্কে আপনি কিছু কথা বলবেন আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে কিছু কথা বলতে বলতে পারেন ঠিক আছে যেমন এখান থেকে দিয়ে দিয়েছি হাই আই এম রিহান ওভার ফোর ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন লগ অ্যান্ড ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইন ঠিক আছে তারপর এখানে বলে দিয়েছে মাই ওয়ার্ক ইজ হাই কোয়ালিটি মিনিমাল অ্যান্ড টাইমলেস তো এভাবে আপনি একটা আপনার সম্পর্কে কিছু বলার পর তারপর সার্ভিস নিয়ে কথা বলতে পারেন সার্ভিসে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন আপনার কোন কোন প্রাইজিংটাও আপনি ডিসক্রিপশনে দিতে পারেন দেখবেন অনেককে তাদের গিগের কি কি কাজ আছে সবগুলো দেয় পাশাপাশি তারা এখান থেকে তাদের প্রাইসটাও অ্যাড করে দেয় তো এই ডিসক্রিপশনটা যাবে আপনার গিগের উপরে এরপরে সবার নিচে আসবেন সবার নিচে আসার পরে दरकार मोटामुटी सब गिगे देखें सबाई फ्रिकुएंटलि क्वेश्चन दिए दे ইনি অনেকগুলো দিয়েছে ইনি আবার ইনিও ভদ্রলোক অনেকগুলো দিয়ে দিয়েছে তো ইনি আমাদের বাংলাদেশি তো এভাবে এই যারা কাজ করে তারা দেখা যায় যে তাদের আহ ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট করছেন মোটামুটি সবাই এখানে দিয়ে দেয় তো আপনারাও যেটা করবেন যে ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ট করছেন দিয়ে দিবেন मडार्न लोगो ঠিক একইভাবে যদি আপনি মডার্ন লোগো লিখে সার্চ করেন তখন আপনি এখানে কিওয়ার্ড দিবেন মিনিমালিস্ট লোগো বিজনেস লোগো ক্রিয়েটিভ লোগো কর্পোরেট তারপর ইউনিক এরকম এই কিওয়ার্ড গুলো দিতে পারেন কিওয়ার্ড এখানে ছয়টা আছে তবে আপনি ছয়টা পাবেন না কারণ আপনি নিউ সেলার আপনি পাঁচটা পর্যন্ত কিওয়ার্ড দিতে পারবেন এবার আসেন প্রাইজের বিষয়টা প্রাইজের বিষয়টা হলো আপনাদের এখানে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড আর একটা আছে প্রিমিয়াম বেসিক সেভেন্টি ফাইভ ডলার স্ট্যান্ডার্ড আছে ওয়ান হান্ড্রেড প্রিমিয়াম ওয়ান ফিফটি বাট আপনি কি এটা দিবেন ইনি ফাইবারে কাজ করতেছে দু হাজার সাল থেকে এবং এনার এখানে রিভিউ আছে বা একশো উনচল্লিশটা তার মানে একশো উনচল্লিশটা রিভিউ থাকলে বলা যায় যে প্রায় একশো আশিটার উপরে কাজ করেছে তো আমি যেটা বলবো যে আপনি কখনোই 
আপনারা নতুন হিসাবে 75 বা 100 দিবেন আপনি 10 ডলার থেকে শুরু করতে পারেন আপনি এখানে 10 ডলার দিতে পারেন আপনার বেসিক প্রাইস এরপর স্ট্যান্ডার্ডে আপনি দিতে পারেন 15 বা 20 আর প্রিমিয়ামে এটাতে 50 বা 60 ডলার দিতে পারেন এনআর প্রোফাইলটা আমরা দেখি ইনি তো অপারেটেড সেলার বাট তারপর ইনি নিউ সেলার হিসাবের মতো নিচ্ছে অর্থাৎ এখানে 15 ডলার নিচ্ছে আর স্ট্যান্ডার্ডে নিচ্ছে 35 ডলার এরপর এখানে নিয়েছে 100 যেটা প্রিমিয়াম তো এখানে বলে তো সে গেমিং লোগো গুলো নিয়ে কাজ করে আচ্ছা তো তাহলে আপনারা প্রথম প্রাইসটা 10 ডলার থেকে শুরু করবেন নতুন হিসাবে পরবর্তীতে আপনি এডিট করতে পারেন যেমন এনাকে দেখেন নিউ সেলার 10 ডলার করে নিচ্ছে এখানে শুরু করছে 5 ডলার দিয়ে 5 ডলারে কম দেওয়া যায় না 5 15 30 যদি নতুন দেখাই এনি লেভেল টু 10 ডলার থেকে নিচ্ছে অর্থাৎ 5 ডলারে দিতে পারেন তবে সেটা অনেক কম হয়ে যায় 10 ডলার থেকে শুরু করাটা বেটার তো এই বিষয়গুলো মানে টুকটাক আমরা যে বিষয়গুলো কথা বললাম অল্প কিছু বিষয়ে এই বিষয়গুলো ফলো করে আপনি যদি ফাইবারে কাজ করেন বা আপনার আপনি যদি এই মার্কেটপ্লেসটাতে কাজ করেন তখন দেখা যাবে আপনার সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই বেশি আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওটা আমি এতক্ষণ যেটা কথা বললাম লোগো ডিজাইন নিয়ে সরি গিগ নিয়ে এই গিগ এর উপর আমার একটা গিগ করা আছে লোগো ডিজাইনের আপনি কিভাবে একটা গিগ ক্রিয়েট করবে সেটা আমি নিজে ক্রিয়েট করেছিলাম ভিডিওটা আমার নিজে করা ছিল তো ওটা আমি আপনাদেরকে এখন দিয়ে দিচ্ছি अच्छा फाइबर नहीं आमदर आज के पहलू क्लास चलो ये पॉर्ट क्लास में हम रे फाइबर देखा बो ये पश्चात पश्चात हम रे प्रोजेक्ट तो देखा बो क्लास के लो हम रे अलग अलग कोई नहीं थी माने एक साथ शब्द गुलो देखा ना जा चेना अच्छा एक टा हलो गीग नहीं है किस भावे करता है गीग के रीमेस साइट्स शब्द गुलो बोले दिच्छी � शेव भाई अपनी जॉइन थैंक कर अपना जो प्रॉब्लम था छोटा देखे दीच्छी अच्छा है एक उनका था बोलें ना पर देर आज के विषय जब विषय गुलो देखा ला मेटर नहीं का था तक ले बोलते पड़े अशेष भाई अपनी बोलें कि प्रॉब्लम गुलो एक उन होते हैं 
मेसेजारे नक दिन दीडियो दिए दीडियो साथ 